Nag-viral sa Instagram yung ginawa kong video about budget travel. 25k lang naman kasi, 5 days, 4 nights yung Tokyo na inilaan kong budget para doon. Siyempre maraming umalma dahil sobang mura daw. Kaya on this video, pati sa upcoming na video, isishare ko yung mga ginastos namin pati yung itinerary sa mga recent trip namin sa Japan. Particularly yung Kyoto, Osaka trip namin and Fukuoka trip namin. Pero on this video, punta muna tayo sa Kyoto, Osaka trip. By the way guys, ha, you can use Soral 5 of sa mga Kuluk activities or Jeropas. Magkakaroon na kayo ng 5% discount. You can also help this channel para marami pa akong ma-share na travel tips sa inyo. Kaya, let's go! Yan po ang lahat ang nagastos namin sa aming Kyoto Osaka Cultural Birthday Trip. 89,456 pesos. Dalawa na po kami dyan. Lumalabas na less than 5,000 per day per person. Ah, gravity yan. Siyam na araw pa kami doon sa Kyoto. So, umpisa tayo sa accommodation. Sa MS in Sanjo Omiya kami. 8 nights po siya. 17,000 pesos. Lumalabas na around 2,150 pesos per night siya or 1,000 pesos per person lang, gravity. Maganda rin yung hotel dyan, medyo malayo lang talaga sa mga galaan. Pero kung gusto nyo ng tahimik, I highly suggest yung MS in Sanjo Omiya. Sa transportation, dito kayo magugulat dahil hindi po kami naka-piece of fare nung nagbook yan. Sabi ko nga doon sa mga post ko, biglaan po. 27,000, dalawa na kami dyan sa Cebu pa. Tapos, ang ginasas lang namin na passes is yung JR Haruka from Kansai Airport to Kyoto. Isa yan sa mga murang alternative kung gusto nyo magstay sa Kyoto diretsong Kansai Airport. Tapos, other transport, dyan kami napagasto sa mga bus and trains. 4,900, dalawa na kami. So, overall, 35,350 ang nagasas namin sa transportation. Others, ay Coca Card, kumuha na kami kasi hindi nga ako kumuha ng mga passes. Mas maganda yan para patap-tap ka na lang. So, 400 pesos lang po nagasas namin, dyan dalawa na kami. Travel tax, 3,240 tapos meron pong Kyoto Accommodation Tax. Binabayaran po yan based po kung gano kamahal yung hotel nyo o yung accommodation pati yung length of stay. So sa amin, 1,300 yung nagasas namin dyan. Then, ang ginamit namin na pang internet is Sakura SIM card. Sa clock namin, kinuha yan. Kaya, yun nga, gamitin yung Solal 5 of para maka-discount pa kayo. Overall, 7,600 po yung others namin. Then, pagdating sa activities, puro temple-temple lang kami. Ayan po. So, meron ako nilagay dyan coin locker dahil nilagay muna namin yung gamit namin doon at nag-shopping pa uwi. So, around 2,700 pesos po na ko sa activities and other stuff. Sa shopping, 5,600 lang po. Usually, yung mga groceries po ang aming biniling pa sa lubong noon. Then, for food, lahat na yan. Restaurant man yan, convene, or isakaya, 20,840 lang or 1,150 per person yan ha, per day. Gayang po kamura yung pagkain namin doon, kaya yakang yaka talaga mag-budget trip. At kung na-produce yung mga gala namin, either sa channel ko or kay Jamimoy Vlogs, ang dami namin kinain doon na hindi basta-basta lang ha. Yung iba may kamahalan, pero yung iba tipid meals lang din. Then, pumunta naman tayo sa itinerary namin. So, sa mga gagaya ng itinerary namin, kindly take note po na cultural trip talaga ito. So, wala masyado mga amusement park kasi birthday ko nga to at may ligaw sa temple. You can have this as reference lang pero kung katulad ko na mahilig sa cultural trip, pwede itong gayahin. So, una, day one, nagpahinga lang kami sa hotel. Ayan. Then, on day two, pumunta kami sa Uji. Ang na-visit lang namin doon yung Budoin Temple, pati Uji River. Then, kumain kami doon sa masarap na soba, yung kulay green, yung Tori Cookie, pati Starbucks doon. Tapos, yung day three namin, Arashiyama. Very underrated po para sa akin yung Arashiyama na i-visit siya whole day kasi madami pa pong mapupuntahan doon. Hindi lang yung mismong sikat na spot, yung bridge, or yung bamboo forest. Kasi, may kita nyo rin yung Tenryuji Temple, yung Saga Tori Imoto Preserve Street, which is walang masyadong, or wala talaga tao pupunta doon. Nung pumunta kami, walang katao-tao. Then, sa Ryoji Temple, Kimono Forest. So, naggala kami nung date sa buong Arashiyama po. So, may kita nyo, ang dami namin kinainan. No? Pero nung gabi, nag-isakaya pa po kami. Partido, nakapag-isakaya pa kami within that budget, di ba? Tapos, day 4, which is yun yung birthday ko, pumunta lang kami sa Maygion area. 
So, Chi On In, niya sa Kashrine, tapos Gion District, Pontocho Alley. Then, kumain kami dun sa favorite naming breakfast, no? Teramachi. Bumili din ako ng kape dyan. Isa sa mga tip, guys, ha? maganap kayo ng mga cafe na may mga set meals kasi mapapamura talaga kayo dun. At mapapamura din kayo sa sarap. <laughs> Then, nag pa kami, tapos sa gabi, nag-grocery lang kami ng dinner, which is makaka-discount din kayo doon dahil pag mga 7 o'clock or 8 o'clock, usually 30 to 50% discount. Isa yun sa mga naging dahilan kung bakit napakonti lang yun, yung ginasas namin sa aming food, despite na kumakahing kami ng morning, lunch, snack, tapos may midnight snack pa. So, dahil yan sa mga kinain namin sa kombini at grocery. Sa day 5, nag Nidyo Castle kami. May mga Shiritong videos dyan. Tapos, doon ko natikman yung para sa akin na pinakamasarap na ramen. Yoshihiro Ramen sa Sanjo Shopping Street. Yoshiharu Ramen pala. Okay guys, no, nagkamali ako doon. So, may kita nyo lang yun sa mga past videos ko. At nakapunta na ako sa Fukuoka, pati sa Hokkaido. Pero yan talaga yung pinaka masarap na ramen na tumatak sa amin. Then on day 6, naglibot-libot lang kami sa Sanjo Shopping Street kasi umulan yan. Pero yan ang pinaka marami naming food trip. Kasi marami din kayong makikita doon na mga kainan or mga stalls. Day 7, pumunta kami ng Osaka. Pero dumaan muna kami ng Iwashimisu Hachimangu. Medyo mahal yung kinainan namin dyan para siyang family resto, yung asahiya, pero sold talaga. Sulit na sulit yung bawat bayad namin doon sa mga pagkain. May kamahalan nga lang siya. Then sa Osaka, nagdotonbori lang kami, tapos yung sa Ibashi, Amerika Mura, din na kami nakadaan ng Osaka Castle kasi tamad na maglakad. No? Nakapunta naman kami last 2019. At kumain kami doon sa may yakitori, which is sold din. Masarap uminom din doon. Kung sa Osaka lang kami nagstay, baka nalasing ako doon. Medyo masarap din kasi yung mga yakitori doon sa yakitori no Maimon Akiyoshi. Yan. Yung pangalan ng restaurant. On day 8, Fushimi Inari kami, pati Kiyomisu Dera. Nakadami ako ng matcha dyan. Then, kinagabihan noon, halos sa uh, hotel na lang kami kumain via grocery. Tapos nakakuha kami na good deals doon sa takoyaki na bago magsara. Parang 300 yen lang yata yon ang dami na. Tapos, kombini. Then on day 9, yan, umuwi na kami. Pero bagay, nag-shopping muna kami at kumain doon sa favorite naming breakfast, which is teramachi. nag din pala kami kasi alam namin mamimiss namin yon Then yun na, balik ng Kansai Airport. Ganun lang kasiksik, no, yung aming itinerary. Medyo nag-budget din talaga kami kasi napamahal din sa fare. Kasi sanay kami sa piso fare. Pero as usual, nag-enjoy kami on that Kyoto Osaka so, on the next video, fuko ka naman ang isi-share po na budget and itinerary. Kaya, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe.